Janet, hivi unajua siamini kabisa kwamba nimefail. Pamoja na juhudi zote zenu zilizokuwa nikionyesha darasani, kuwekeza nguvu pamoja na muda wangu. Roda sio wewe tu. Nadhani hata mimi nilikuwa najitahidi na unajua hiyo. Lakini ndio hivyo matokeo yametoka vibaya na bila tukubaliane. Kibaya zaidi wazazi waliwekeza kwetu. Na unajua hiyo. Lakini imekuwa kama tumewaangusha kwa sababu ya matokeo mabaya. Hawahitaji kutusaidia kwa chochote wala kutushauri chochote. Hata pesa ndogo ndogo tu hawatugei sasa hivi. Ya muangalia nyele zangu. Jinsi zilivyo. Hata sijasuka. Sina pesa. Lakini ni lazima tupambane. Alafu Waga nasikia eti watu wakienda mjini wanapata kazi nzuri na wanakuwa na maisha mazuri pia. Roda, mjini siungi mkono wazo lako. Watu wengi sana wanaenda mjini. Wanaishia tu kuuza ba. Wanarudi na mimba na magonjwa. Sikushauri ndugu yangu. Magonjwa na kubeba mimba ni waamuzi tu binafsi. Na ni akili tu ya mtu. Roda, mimi naona kuza kuni ni biashara nzuri pia. Tunaweza tukapambana na tukafanikiwa. Tunaweza tukaitumia elimu yetu na tukasaidia kijiji chetu. <laughs> Kupambana. Hapa kijijini. Achana na mazo mgando Janet. Alafu, kumbuka sela elimu yetu haituandai sisi kuwa wafanyakazi wa kujiajiri, bali inatuandaa kuwa wafanyakazi wa kutumikia watu. Ni kweli tujitoka katika familia bora lakini ni lazima tuhakishe familia bora zinatoka katika mikono yetu. Haitakiwi tufe maskini Janet. Sawa. Kwa hiyo umeamua ni Nazidi kujifikiria. Ni kazi gani unaenda kufanya? Na unafikia wapi? Vyote vyote. Na kazi yote ambayo itakuwa na manufaa kwangu nitafanya. Sawa. Basi ukiwa tayari utanambia. Ili twende wote. Hatuwezi kwenda wote. Nitatangulia mimi nikaandae mazingira kisha ndakufundisha. Ah, sawa. Arabu jambo. Karibu. Samani. Mimi naitwa Roda. Nimetoka kijijini. Nimekuja hapa mjini kutafuta kazi. Kwa ni kwa naomba kama kuna kazi yoyote nisaidie. Kazi. Kama kazi gani? Kazi yoyote ile kwa mfano hata kuuza mgawa au kuuza duka. Au hata kazi za usafi mimi nitafanya. Lakini sio kazi ya baa. Ah. Kwa unaweza kazi zote kasoro kazi ya baa. Ndio. Umetoka kijijini eh? Ndio. Sasa m... 
mimi na dada yangu anaduka duka la nguo unaweza kufanya ni hizo mimi nazipenda hizo ni, ni duka kubwa ya yeah, kubwa kubwa kabisa mm, nguo za kiume ah, utaweza eh mimi nitafanya eh <laughs> mimi nitafanya ni ni kubwa na linahitaji wafanyakazi wengi kama anahitaji wafanyakazi wengi mimi na rafiki yangu kijijini anaitwa Janet basi naye nitamwambia naye ni mzuri na namaanisha yupo kama wewe ndio na basa kwa sababu wewe umekuja nifuate afu tukifika kule dukani utampigia na rafiki yako naye aje asante eh nifuate sasa hizi kwa mtu mwema sio lazima kuna vitu taji nyima utakosa pesa na heshima nishakuwa mtu mzima njai tulizwi na hekima sicheki na mtu kama kima maisha yetu yanatuhusu sisi hata polisi kwa tu sio polisi la ni bonge la rafiki mipango inatiki si umekula kiapo simamia sheria utakula mifupa kama ofisi na hivi ndo naishi haijalishi mtaniona vipi nusu mtu nusu ibirisi fanya udadisi hakuna kazi rahisi ni toboa na nitaishi kama rais nitoka kusubiri na piga dili za kikatili nimekuwa kafiri na saka utajiri simlisema tu jajiri na hiki ndo kimejiri kesho yetu ni fumbo lililokosa mtafsiri mapema alfajiri kuwaza mwisho mara mbili natumia kiri mambo yanaenda livyo fikiri sio michongo kubashiri Argentina au Brazil nipo na ndege wangu na mipango kawaziri kingia kwenye mfumo unalizwa nipo na wakubwa na agizwa napunguza bei ili ujae ili baadaye tukifuata simu yetu si shangae hakuna tuzo ya mtu mwenye roho safi sasa nimebadilika muonekano mpaka nafsi kukutana na mimi ni bahati sio nala tena sasa mzalendo mwana harakati ukiniharibia mchongo na chukia kinoma haiwezekani mchongo wangu uwe mchongoma isimishe zinanipa ugali changamoto sijali napambana kila hali japo ni hatari sishi kwa mazoea na kama mlinizoea mmepotea najomwa mimi ni kinachoendelea sio ni kama nakosea sio ni kama naonea ukiingia kwenye mpango wangu sipo fair maskari wanoko ndio tupo pamoko so wale unojifanya wakali kama moto tushapitia soto tukapoteza ndoto tulishaona kila dili dili ni michosho ili niendelee kuishi lazima nitafute usiku siwe mrefu na pia pa kuche nikiwa kwenye misha zangu usiniguse nipo na ndege wangu sitaji chawa na kupe kanini ha mwana ndokaze mimi mwenyewe sina kazi nikupe kazi. Njoo. Mimi mwenyewe kazi sina. Si unataka kazi njoo hela nakupa. Waambie na wenzako huko kuna kazi. Hala? Kabaya we. Nikupe kazi mimi. Mimi kazi mwenyewe kazi sina. Hela nakupa kazi. Naambia wenzako kazi mjini zipo. Katika sala kazi ya baa. Tushapitia msoto tukapoteza ndoto tulishaona kila dili dili ni michosho ili niendelee kuishi lazima nitafute usiku siwe mrefu na pia pa kuche nikiwa kwenye misha zangu usiniguse nipo na ndege wangu sitaji chawa na kupe Hello Eh samani nimeona bango lenu la kazi naweza ngapata nafasi Ndio mimi ni binti Ndiyo, na, na miaka 19. Na akili timamu ndio. Nashukuru. Pia na rafiki yangu kama mtakuwa mnahitaji mwingine naweza nkamjulisha. Asante, asante. Nitafika, nitafika. Nashukuru. Asante. Je, nimpigie Janet? Hello. Eh, 
Janet. Tumepata kazi rafiki yangu jitahidi uje. Kweli? Basi nakuja kesho asubuhi. Eh hey, wewe njo. Kazi nzuri, mshahara mkubwa. Nilikwambia tuwezi kuishia kijijini. Ah, jitahidi rafiki yangu eh. Aya. Aya aya aya. Roda, we mrembo sana. Lydia, leo jenda shule. Kaka umesau. Ah, nilisahau kabisa kumbe leo weekend. Sawa basi, mimi naenda kazini, tutaonana baadaye. Ah, sawa. Kaka, samani sawa. Gesi imeisha. Kama unaweza kaniachia kimeza ndio nikajaza. Ah. Saizi hapa nipo vibaya sana. Kwa sababu naenda kazini, nikirudi baadaye tutaangalia utakujaza, sawa? Ah, sawa. Kazi njema. Ah, asante. Ubaki salama. Ah. Karibu. Ah, asante. Bila shaka naongea na tatu Emmanuel. Ndiyo. Ah, kuna mzigo wako uliagiza kutoka Royal Transit. Ndiyo. Njoo utazame. Unaweza ukakagua mzigo wako? Wenyewe. Ah, asante. Basi naomba usaini hapo. Asante, nimependa huduma yenu. Asante, karibu sana leo transit. Asante.
पहचाने नहीं रोड है Mbona niangalie? Roda. Pesa iko wapi? Pesa gani? Nauliza tena pesa iko wapi? Mimi sijachukua pesa. Au jachukua eh? Shilembwe. Shilembwe. Fanya seme. Siku wapi? Siku wapi? Habari yako? Salama. Bila shaka naongea na Mr. Bernard Edison. Ndio mimi. Kuna mzigo wako kutoka leo transit. Ah. Unaweza kukagua. Kama umeukagua mzigo wako na uko salama, basi unaweza kusaini hapa. Asante sana. Asante kwa duma nzuri. 
Asante. Karibu sana wewe trans. Hello? Una mtu yoyote huyu? Unahitaji msaada? Wewe bro Mbona mpiga huyo mwanamke? Oya bro Oya bro Kwa nini unampiga huyo mwanamke? Kwa nini umeocha waende? Umekupa pesa? Hapana. Utaka ni zila ya kwa kibiza. Lakini ya uta wa kibiza wewe? Kwa nini? Kodo. Ya. Kuna watu wa metoka getini hapa wafatilie. Ni ishu ya sirias sana ni wawe? Usi wawe. Lakini unaweza ukaumiza kwa sababu tunahitaji pesa. Kopi. nisaidia Uwa mimi sipendi kuona mtu yoyote akionea hususan mwanamke Sawa lakini nakupasa kufanya hivyo 
Kwani? Kwani yule jamaa alikuwa anakupiga? Muda mwingine ni bora kwa busy kufanya mambo yanayokuhusu na ukaacha kuingilia mambo ya watu. Mbona sikuelewi wewe? Yaani unaacha kunishukuru nimekusaidia unaanza kunilaumu. Umenisaidia? Hujanisaidia. Yaani wewe ndio umefanya mambo yazidi kuwa magumu zaidi. Unamaanisha nini kusema hivyo? Ungeniacha. Angenipiga. Lakini najua singeniua. Ningejua jinsi gani ya kujitetea. Yaani wewe ndio unazidi kunichanganya kichwa changu. Kukuua. Kukuua kivipi? Kwa kosa gani? Unataka kujua kosa? Meona sasa? Nini hichi? Ndio yenyewe. Tuondoke watatuua. Madam, pesa ya oda mwisho tuyone. Nani kachukua? Sijui. Ujui? Wakati nye ndomko kwenye system, you are fired. Huna kazi. Madam, usifikia ukua. Kitaki. Nomba nisaidia kitu. Kitu gani? Nomba luksa yako. Wangalia kwenye security camera. Maana naisi kuna kitu kimefanyika. Kevin. Yes, boss. Namba uwoni CCTV camera ya jana. Sasita na sasaba. Kati ya sasita na sasaba. Na isipo patikana yu pesa, nita kufukuza kazi. Na siyo kufukuza kazi tu, utailipa. Lord. Ah, you le bint. Akisha pisangu na patikana. Sao, akuna shaka. Embu sikia. Nombo nembe vizuri. Kwa nini wale watu kushambulia na risasi? Kuna kitu na nificha. Sikia, mini meajiriwa. Nafanya kazi kwenye ofisi za watu. Na alo yuribili na kisha mzigo hote unaisha. Lakini kwa sababu kusaidia wewe, nimeshindo kumaliza mzigo. Alafu, ilo kwa salako lina ukubwa kiasi gani mpaka watu wantaka kukuhua wewe. Yafanya kwa salorote. Mini fanya usafi wa kawaida, tunahua nalipua kwa siku. Wewe? Wewe? Ofisini kwa kuna mzigo wa meibiwa. Kwa na isi mini meusika. Kwa nata kuna mbeo jaiba? Misi jaiba. Ila nilikuambia toka mda. Yanu mefanya kosa kubwa sana kuniokoa. Ungeniacha. Me ngejua jinsi ya kujitetea. Yanu ndo mefanya mambo ya zidi kwa magumu zaidi. Meet Vex, an unusually gloomy yordle with an endless supply of teenage angst. I am dark and forlorn and hopelessly morbid. 
After trudging through the Shadow Isles, Vex uses her newly empowered shadow magic to manipulate battles to her advantage Nani. and spread gloom all over Runeterra. Bring it down a notch. While she's not a tryhard, this shadow mage effectively controls the battlefield and punches foes who jump around too much. She's really not like the other Yordles. Welcome to the Vex Champion Spotlight. We... Karibu. Ah, uh, Sante, Abari. Salama. Ah, uh, nimemkuta maki? Mm, hapa na metoka kidogo. Sasa, nina maki zake. Siju tuneza tukongea ndani. Karibu. W personal space can emit a powerful shockwave, shielding her and damaging her surrounding enemies. <laughs> Hello? Pesa? Pesa gani? Pesa. Sasa na, na namba yangu amejulia wapi? <laughs> Naona sasa. Nilikwambia mimi. Kila mtu anapozidi kwenda unazidi kuniingiza mimi kwenye matatizo. Hao watu wanapiga simu wanasema wamemshikilia mdogo wangu na wamenipa lisali moja tu nihakikishe pesa zao napeleka. Alafu mimi na uhakika kabisa wewe unajua pesa zao wapi zilipo. Naomba niambie wapi pesa zilipo ili tuwapelekee nikasaidie maisha ya mdogo wangu. Mimi sijui chochote. Sipendi kufanya hivi. Lakini utasema. Usinipige nitasema. Niambie. Aya niambie pesa zipo wapi? Unajua pesa zilipo, sio? Kukaa kimya inaonyesha kabisa kwamba unajua wapi zilipo. Pesa zipo wapi? Niambie. Niache. Nitasema bwana. Nitakwambia. Lakini sio kwa sababu naogopa kupigwa. Ni kwa sababu maisha mdogo wako yapo hatarini. Lakini kwa kweli hujanisaidia yani. Yaani wewe ndio mimi nilibia michongo yangu. Tunasubiri nini? Twende sasa. Nenda. Nina risali moja tu. Twende. Ukanionyeshe pesa wapi umeziweka? Nini? Lidia. 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 Wamemchukua kweli Lidia. Unaisha atakuwa salama huko? Ndio, lazima awe salama. Wamempeleka wapi? Itakuwa kule kule. Dakika zimebaki 45. Inabidi tukachukue pesa zao tuwapatiwe mwachie mdogo wangu. Umesimama na niangalia. Twende tukachukue pesa zao.
Haujui tena. Na wewe ndio umenileta mimi huko. Au twende ni huko. Mbona sikuelewi? Wapi? Wapi pesa zipo? Sijui hapa. Yaani ujui Ujua na nichanganye kichwa changu. Sijui wapi. Eh, yani unaweza kuto umenileta kote huku lakini hakuna kitu chochote cha maana ambacho nakiona mpaka sasa hivi. Njia ndio hii. Na kama utaendelea kunilanganya hivi nakwenda nitakupiga wewe. Huku huku eh. Eh. Wapi? Hapa. Hapa nini? Hapa ndo niliweka pesa. Aya kama uliziweka hapa zipo wapi? Chukua basi nipe. Nitakuwa meziiba, mimi niliweka hapa. Kwa hiyo nataka niambia kama pesa wameiba mimi mdogo wangu simpati. Usinifanye mimi mtoto mdogo. Wewe uwezo katoka kote huko ulikotoka uje uweke pesa hapa. Ndakufanya usi. Wewe nani? Itaidi kimbia sasa. Naumia. Kimbia. Nakimbia sana. Yo, yo. Jengo lenyewe ndio lile pale. Kwa hiyo na uhakika mdogo wangu yuko mule ndani. Kama wewe ndio atakuwa alimchukua, na uhakika atakuwa huko ndani. Sawa. Twende basi. Subiri. Kuna mambo unapaswa kuyafahamu kabla ya kuingia huko ndani. Mambo gani tena? Kumbuka walinipa risali moja tu. Na mpaka sasa hivi tumbakiza dakika 15 tu. Uone kama tukiendea kukapa tutapoteza muda zaidi. Ni muhimu wewe kuyafahamu. Nilimaliza kidato cha nne mwaka jana, lakini sikufanikiwa kuendelea na masomo. Hivyo nikaanza harakati za kutafuta kazi. Katika harakati zangu za kutafuta kazi, nilionana na tangazo la nafasi za kazi na waliandika malipo yao ni kuanzia 20.5 mpaka 
nikaona kwangu ni kama fursa hivyo nikachukua namba na kuwapigia wakasema ni kweli wanahitaji watu lakini mabinti tu wenye akili timamu nikaona mimi na rafiki yangu Janet tuna fit hivyo tukachukua maelekezo mpaka ofisini kwao ni kweli kile ni kiwanda cha kuchakata sabuni na mule ndani sio tu mdogo wako kuna mabinti wengi sana aina yangu mchana tunachakata sabuni lakini usiku huwa tunahusishwa na biashara ya ngono yani tunauzwa Kwa hiyo unamaanisha mdogo wangu Ndio maana nilikwambia hawawezi kumua mdogo wako kwa sababu kwao ni kama mtaji Ni kweli mimi nilichukua pesa zao lakini mimi sio mwizi kama unavyofikiria. Nilitaka kuzitumia pesa hizo kwa ajili ya kuwasaidia mabinti wenzangu. Sawa. Hizo pesa zipo wapi sasa? Pesa zipo mle mle ndani. baada ya kuziba nilienda kuzificha mle ndani kwa sababu mtu yote ambaye atafanikiwa kupata kazi mle ndani haruhusiwi kutoka nje kamwe na sio ombi ni amri sawa kama pesa zipo mle ndani twende tukachukue pesa zao tuwapatie wamwachie mdogo wangu ni kweli tachukua pesa tutawapatia lakini hawawezi kuturuhusu kutoka kwa sababu tayari tunajua siri zao na hawataki mtu yoyote kutoa siri zao lakini kwa jinsi mambo yalivyofikia mimi naona ni bora tu tukaita polisi na wao ndio aje hapa sawa nimekuelewa sasa sikia wewe nenda polisi. Mimi acha niende huko ndani nikahakikishe usalama wa mdogo wangu. Wana silaha lakini. Sawa, hakikisha polisi wanafika mapema. Naitwa Roda wewe. Kuna haja gani wewe kujua jina langu wakati tulisema mimi sina msaada wowote kwako? Ni kweli umenisaidia sana. Na ningependa kujua jina lako kwa sababu huenda tutakuja kuonana tena. Naitwa Maki na nitahakikisha tunaonana tena.
Lydia! Na muitaji mdogo wangu. Ulitakiwa uwe na pesa zetu hapa. Zikwapi? Unazumuza kusu nini we? Mimi sijachukua pesa zenu. Unataka niwambie mara ngapi? Kama hujachukua pesa zetu, kwa nini umeondoka na mtu aliyechukua pesa zetu? Sikia dogo, sihitaji kukuumiza. Twende kanaonesha wapi mmempeleka mdogo wangu. Hmm? <laughs>
na we ni mmoja kati ya wanaotumikishwa kingono hapa nimekuja hapa kumtafuta mdogo wangu anaitwa Lydia ameletwa leo unamfahamu Nataka pesa zangu. La sivyo. Nitaamuru mdogo wako uwawe. Aha, kumbe wewe ndio unaendesha hizi biashara. Ningependa na wewe mmoja biashara yangu. Kwa sababu nimeona uwezo wako. Siwezi kufanya ujinga huo. <tos>
Wait, wait. I'm good. Ah, Roda. Umezaje kufika hapa? Au umetoroka? Nikurudishe. Wapuzi wenzako wote wamekamatwa. Na hapa nipo kwa ajili ya kutaka pesa zangu. Wamekamata? Sikiza Roda. Unajua kabisa ninavyokupenda. Na huu ndo muda sahihi wa mimi na wewe kuishi. Ungekuwa unanipenda, ungenisaidia. Singeacha niteseke kabisa. Nipe pesa zangu tafadhali. Kama hutaji kwenda walikuwa wapuzi wenzako. Sina pesa mimi. Oya vipi mzee? Mbona umesimama njiani? Wewe tena. Nilikwambia tutaonana sana. Vipi? Huyu ndo mpumbavu aliyechukua pesa zako? Ndiyo. Oya pesa zipo wapi? Pesa? Pesa gani? Sina pesa zote. <tos> Pesa zipo wapi? Usinipige brother. Pesa nilinulia boda boda. Na zingine kuna sehemu nimeficha. Twende ukatupeleke uliko weka hizo pesa. Alafu na hii boda boda tutakunyang'anya. Sawa. Shuka. Jamani, mjini akili. Napenda kuwashauri mabinti wenzangu tusikimbilie mijini kama hatuna shauri ya muhimu ya kufanya.